Naitwa Mwalimu Mohamed Tajidini Katibu Mkuu Msaidizi wa Makocha Tanzania Ni mwalimu mwenye daraja A Kwenye swala la kuelimu ya makocha kwenye wa Tanzania au tabia ambayo imejengeka kwamba makocha wa Tanzania hawana elimu kulinganisha na makocha wengine hapa hakuna uhalisia kwa sababu elimu ambayo wanatoa CAF wameipima iko sawa kwenye nchi zote za Afrika. Kwa hiyo elimu ambayo wanapata makocha kwenye nchi nyingine kama Misri, Ghana, Zambia, Burundi na ya Tanzania ni hiyo hiyo ni mtaala mmoja, kozi moja, masaa yanafanana, kila kitu kinafanana. Lakini kwa nini changamoto wa Tanzania wengi wanajiuliza kwamba makocha wao hawatoki kwenda nje? Moja utamaduni wa Watanzania si wenye kupenda kwenda nje. Wachukuliwa Nigeria wako wangapi nje nchi hata bila mpira. Nje ya mpira wanaenda kufanya biashara, wanaenda kufanyaje wa Tanzania hawana utamaduni. Lakini la pili kwenye ngazi ya ukocha hawa makocha wa Tanzania wanakosa platform. Nikiongelea neno platform maana yake ni kupata nafasi ya kuonekana kufanya kazi. Nijie kwenye mfano mmoja mdogo sana. Soko la mpira wa Tanzania bara limetawaliwa sana na makocha wa Kizanzibari. Nitakuja hapa kwenye urahisi zaidi uone nini maana ya platform. Wale wa Zanzibar ukimchukulia Malale amewahi kuwa bingwa kule Zanzibar. Ukimchukua Hamid Moroko amewahi kuwa bingwa wa Zanzibar. Ukimchukua sio yule Baresi ambaye kuwa bingwa wa Zanzibar. Kwa hiyo Zanzibar wanatoa platform ya makocha wao, halafu ni rahisi kupata nafasi ya kutoka nje ya nchi yao. Hata ukichukulia hawa makocha wa Rwanda, wa Burundi, ni rahisi walipata platform kupitia timu zao za kwao ndani ya nchi, ni rahisi kutoka nje ya nchi. Tanzania makocha hawapewi nafasi ya kuona ile platform, nafasi ya kufanya kazi na uaminifu kuna kuwa hakuna. Na inafika sehemu hata wenye vilabu wana utamaduni, wanaamini kwamba mafanikio ya vilabu vyao vya Kitanzania aidha yataletwa na mwalimu mgeni au yataletwa na wao viongozi kwa hela zao ndio watapata mafanikio. Kwa hiyo hapa ndio kuna shida ya ya, ya, ya akili yetu kwamba aidha watawaza kwamba wao wametoa hela, wamenunua matokeo ndio timu imepata mafanikio. Si uwezo wa kocha lakini makocha Tanzania wapo wanaweza na wana elimu sawa na hao wengine. Kwamba kuna wengine wanasema kwamba codes zinatolewa kwa lugha ya Kifaransa. So that language ni Kifaransa. Wa Tanzania wengi hatujui Kifaransa tunazungumza zaidi Kiingereza. Ndio sababu pia pengine hata kwenye hizo codes hatufanyi vizuri na tunashindwa kupata nafasi wengi. Kaf wanafundisha kozi kwenye lugha kuu za, za zilivyo kama zinavyotambuliwa na umoja wa mataifa. Kwa hiyo Kiingereza kinafundishwa kama kawaida, Kifaransa kinafundishwa kama kawaida, Kihispania na whatever. Lakini kozi hizi kila nchi mara nyingi kwa Afrika zinafundishwa kwenye lugha mbili ni sema au labda tatu. Kifaransa, Kiingereza na hadli labda na Kiarabu kwenye nchi za Kiarabu. Sina uhakika kama wanafundishwa kwa Kiarabu nafikiri wanafundishwa kwa Kiingereza au Kifaransa. Lakini kama ni swala lugha labda ni seme mimi binafsi kama mimi mimi mbona naongea Kifaransa kama Kiingereza mimi naongea ishu sio lugha ishu ni swala la platform kwa makocha kupewa nafasi ya kufanya kazi yao ndio ishu makocha wa Tanzania akipata nafasi hakuna mtu anamwamini watu hawaamini hawawapi nafasi wanawachukulia tu hawa hawajui sasa wakiwa hawajui manake hata akifanya kitu gani hakuna maajabu kutoka kwake wewe unamchukulia huyu kocha ajui hata alifanya kitu kizuri kisha cha aina gani au huyu ajui ndio shida ya mpira wa Tanzania. Ya nini sasa walimu wa Tanzania kwa sababu tunao tunazalisha walimu wengi lakini sio wengi ambao wanakwenda nje. Sababu umezitoa lakini sasa ushauri wako kwa ni nini? Ushauri kwanza tu sisi wenyewe makocha nasema tuendelee kujitambua moja. Tujitambue ili tu, tutunze taaluma yetu. Sisi kwenye kocha kuna nafasi kabisa makocha wanapewa nafasi katika kujifunza wanaambiwa tuna kitu tunaita professional arrogance ujinga wa kitaaluma huu ujinga wa kitaaluma kila kocha duniani anao watu wanaongelea sana Jose Mourinho na, 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 na watu wengine kwamba akiamua kitu chake Jose Mourinho kinabaki kuwa hicho yuko tayari aondoke kwenye timu lakini msimamo wake unabaki kwanza tu na professional arrogance kama wa Tanzania la kwanza la pili tuanze kujitambua sisi wenyewe tuchunge hii ni taaluma yetu. Hebu tuache kupigana majungu wewe kumwenzako mtanzania anafanya kazi, 
unashindwa kumuita angalia wa Burundi yule kocha wa, wa, wa na Mungu amefanya kazi na Bakari Malima amefanikisha kupanda ni rais tukamchukua mtu wake kamleta pale Bakari Malima una kazi ondoka amekuja Burundi mwenzake ni rais wao wanaitana kwa hata hata Tanzania watengeneze mazingira kwamba mkienda kufanya kazi mkiwa mnatoka nchi moja iwe rais kufanya kazi tuache tabia yetu ya kitanzania ambayo ukiona uko na mwenzako kama we ni kocha msaidizi utaanza kumpiga majungu kocha mkuu unasema ah wana huyu bwana aondoke mimi ndo najua zaidi kuliko yeye hapana kwenye kazi ya mpira sasa hivi wa kisasa sio kocha mmoja mnafanya kazi zaidi ya makocha saba, kumi, kutegemea na ukubwa wa timu kigezo cha kufundisha mpira hasa kwenye ligi kuu kafu wako wako wawazi kwenye club lines inaelezwa lakini inasema mwalimu mwenye le, mwenye diploma B na diploma A ndio wanaweza kufundisha timu za daraja la kwanza na hata timu za taifa kwa hiyo tunao makocha Tanzania wenye diploma A tunao makocha wenye diploma B Tanzania bado ishu kwanza moja ni kuaminiwa ishu ya pili ni kujiamini kwa sababu hata wenzetu wakienda mara nyingi aidha wanapelekwa na wenzao wenye hizo nchi au kuna platform imepatikana ukimchukulia labda Moses Basena yule Jackson Jackson Mayanja na whatever hata sisi miaka ya nyuma tuliwatoa wakina Dan Koroso walienda Botswana wakiwa tayari wana platform na walifanya wonders kwenye Botswana Sande Kayuni alitoka kwenda Kenya akiwa tayari na platform alishakuwa bingwa na Yanga alishakuwa bingwa na Mtibwa kwenye Hedex Cup na whatever alishakuwa bingwa wa timu ya taifa kwa hiyo wa Kenya walimkubali wakafanya naye kazi kirahisi kwa sababu ya platform sasa unavomchukua mtu ambaye hana platform ni ngumu sana naomba tu watu wanielewe kwenye hii maana ya neno platform kwamba ni eneo la kufanyia kazi na namna ya kuaminiwa ili kazi yao iwe ya ufanisi hii ili kiwezekana basi makocha wa Tanzania wataonekana wakifanya kwa sababu kozi bwana ni hiyo moja nilikuwa nimetoa mfano kuna siku kwamba aliyemfundisha Luanda Mina ndiye aliyetufundisha sisi kozi zote alizofundishwa Luanda Mina ndizo tulizofundishwa sisi masaa yale yale topic zile zile na ishu zile zile kwa nini wa Tanzania wa muone Luanda Mina amesoma sana kuliko wa Tanzania wenzao ni kwa sababu ya imani unaweza ukawaza mara nyingine unasema ah huyu msumbufu bwana kwa sababu mtanzania mwenzako anaanza kukuambia hapana mimi siwezi kufanya kazi labda na mipira mitano tunahitaji mipira 30 anasema ah, msumbufu mbona wako wenzake hapa wanataka hata mipira sita tu acha tu wanamwachacha na nayo huyo. Kwa hiyo bado sisi wa Tanzania tunabanwa na usemi wa Kiswahili wenye kusema kizuri kinajiuza kibaya kinajitembeza. Sisi hapa tunapata shida. Tunashindwa kukitafuta kilicho kizuri kwa sababu kile kizuri kitaendelea kujiuza. Tanzania wapo makocha wazuri lakini wanajiuza, wanalingia elimu yao. Wanahitaji kama ukienda basi mtaongea mtafanya kazi lakini kama hutaki wao watakuwa acha na kazi na nini yako sasa wewe utasema anachukua kibaya kila siku wao wanachukua vibaya Luanda Mina amefanya ana, ana daraja au ana diploma A mimi mwenyewe na diploma A Juma Mgunda na diploma A hata Kidau ana diploma A hata Meki Meksimi ana diploma A hata Dismas Haonga ana diploma A Emmanuel Masawe wa Chinyanga ana diploma ana diploma A wote wako sawa na elimu na, na, na Luanda Mina wao wamesoma Zambia sisi tumesoma hapa kwa sababu kwa kanuni za kafu kwa miaka yote walichopendekeza wenyewe kafu mtanzania asome kwao Tanzania ile diploma na mkenya asome kwao Kenya na mganda asome kwao ikitokea mtu labda mmetoka Burundi kuja kusoma Tanzania ni kosa la watanzania kwa sababu ile opportunity ya kufundisha hizi kozi za, dipl za, za diploma za kafu ni opportunity ya nchi usika Unampaji tena mtu umetoka South Africa unakuja kumpa nafasi Tanzania aende kwao akasome South Africa ndio kafu maelekezo